en ek my nie, voordat die doomie begin, wil ek net graag, de Paulus is so gesing het, het ek net gedink hoe wonderlik is het om hierdie God te ken, en om te weet dat hy rechte God is. Daar is nou syke um, nonsens wat weer in die vers aan die gang is, daar is doomies wat boeken skryf en wat sê, um, hierdie story van God is net die story. Maar gemeente, ek wil net vir julle sê, as jy so sing, en jy praat met hom, en jy weet hy is hier, en jy weet God het nie nodig om homself te verdedig, om met enige wetenskapelike bewys om homself te bewys nie, dan is dit net absolute genade. So ek wil net die, allemaal van julle moet net deel in hierdie wonderlijke vreugde en gewaarwording wat ek nou gehad het. God is God, niemand hoef om te verdedig nie. En ons kan nou maar net ervaar. Dankie. Hallo, daar sê, goeiemorgen allemaal, dankie Esther, ek het die half te dink ek het die tyd van jy goed gehoor wat jy gesê het, ek sta moes hier achter die luidsprekers, jy moes nie allang seker wat ek hoor hee, hier van die achter, van die, van die jylle voorkant af en van my achterkant af, dit is toch wonderlik om vir jylle allemaal hier vir ochend te sien, ek weet hoe zwaar het is om op een koude winterochend, met die kracht wat af is, in die donker op te staan en te wonder of jy, jou pink broek en jou pink hemp aan het, en nie dat ek een verkeerde ding in die kas gegelik het nie, maar ons, dit is lekker om vir jy allemaal hier te hee, en dankie dat jy gekom het, en saam met ons die heren hier gaan loof. Dink is in aansluiting met wat die eerste dag gesê. Ek wil vir jy nooi om saam met my een anfangslied, een nader ringslied te syng, en omdat ons weet, ons is verochend hier in die teenwoordigheid van die heren, is hierdie lied een gebed, waar ons vir die Heere vraag, geef vir ons, voed vir ons, jy het die brood gebreek, eens by die meer, en ons vraag nou, dat die Heere ons ook so, sal voed met vers 1 en 2, van die hierdie, mooi lied, ons kan maar dit sit in dit doen, in die een van ons versalms staan die woorde een gebed tot God wat sê staan op o God oordeel die aarde want u het besit recht oor al die nazies staan op o God oordeel die aarde want u het besit recht oor al die nazies gemeente genade en vrede vir julle van hierdie God wat besit recht het oor al die nazies, ook oor ons, die Vader, die Seen, en die Heilige Gees, in sy naam is ons verochend hier teenwoordig. Ek nooi u om te staan, en dan hierdie God van ons saam te aanbid, en met twee liedere, die 525 vers 1 en 3, Heere, hoe bly moedig, 
uh, en in dank oorvloedig maak u my die hart. U gee ons u seen soos een milde reen, u vertroos en smart. En dan ook vers, uh, lied 205, vers 1 en 3, bring lof aan die Vader. Twee liedere waarmee ons saam as gemeente die Heere kan aanbid en dit wat binnen ons is, uh, by ons monde kan laat uitkom en uh, as die gemeente die Heere kan dien. Kom ons doen dit dan staande en hartelijk lied 525 en lied 205. Lekker om die Heere sy naam groot te maak en ons harte skoon en warm te sing. Lukas 10 vers 25 is die uh, tekst vir verochend wat ons gaan die boodskap ook uithoor. Maar ek het gedink dit is ook maar die wil en die wet van die Heere. 
Dat ik denk, ik kan nou een gedeelte van hierdie, hierdie tekst lees als wet, of ons kan die hele gedeelte lees, wat ook als preektekst dien. So ek nooi vir u om samen met my sommer die hele gedeelte dan te lees als die Heerse wil voor ons levens. Uh, Luke 10, from verse 25. Nieuwe Testament, laat sy 85. En kyk, een sekere wetskenner het opgestaan om Jezus te toets en om gevra, Meester, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te erf? Jezus sê toe vir hom, wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar? Hy het geantwoord, jy moet die Heere jou God lief met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou kracht en jou hele verstand en jou naaste soos jouself. En Jezus sê, jy het recht geantwoord, um, doen dit en jy sal leef. Hy wil ons nou weet, wat moet ek doen? Maar hy wil homself rechtvaardig en het toe vir Jezus gevra, nou wie is my naaste? En hierop het Jezus geantwoord, en een story vertel, en hy sê vir hom, een man het van Jerusalem afgegaan na Jericho, en is die rovers oorval, hy het sy kleren uitgetrek, en hom geslaan, en toe weggegaan, en hom half dood achtergelaat, een priester het onvoorziens, met die pad langs afgegaan, en toe hy hom sien, het hy in die ander kant voorbij gegaan, en het so ook, een lefiet, by die plek aangekom, en toe hy hom sien, het hy ook aan die ander kant voorbij gegaan, maar een Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom gegaan, sy wonde verbind, olijfolie en wijn daar oor gegiet. Toe help hy hom op sy eie rijdeer, neem hom na hy beherberg en versorg hom daar. Jy sien, ek klom goed wat die man doen. Die wetsgeleerde verheerde gevra, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te kry? En hier vertel Jezus die story en ons sien wat doen elkeen van hierdie mense. Ne? Die volgende ochtend haal hy twee denarius uit, en geer het vir die herberg geer, en sê, versorg hom, en wat jy ook al bestees, sal ek betaal, wanneer ek terugkom. Wie van hierdie drie, denk jy, was die naaste vir die man, wat dier die rovers oorval is? En die wetsgeleerde antwoord, die een wat ontferming aan hom betoon het, en toe sê Jezus vir hom, gaan maak jy ook so, doen jy dit ook? Dan het jy die antwoord op die vraag. Dis ons wet vir die ochend, ek is so blij hier is kind, maar ek gaan na video wees, en uh, die video uh, vertel die hele story weer oor, maar het vat drie minuten en ek denk, is nie net vir die, vir die jong mense nie, maar ook vir ons allemaal goed, om uh, die, uh, die bybelse verhaal uh, bykie op een uh, op, uh, op, uh, prentje manier ook weer te hoor, kom ons kyk daarna. Moet ek iets druk? Of gaan jylle iets druk? The Miracle of Mercy The Good Samaritan This is Jesus who is the Son of God and the Savior of the world. You see, when Jesus was on earth, he wanted everyone to know what God thought about things. So he took every opportunity to teach people about God's heart. <clears throat> One day, a religious expert stood up to test Jesus by asking him this question. Teacher, what should I do to inherit eternal life? <laughs> what does the law say? The man answered, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind, and love your neighbor as yourself. <laughs> right. All right. Do this and you will live. Wait. The man then asked, and who is my neighbor? Jesus replied with a story. A Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho, and he was attacked by bandits. <laughs> They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. <laughs> By chance, a priest came along. 
But when he saw the man lying there, uh, yeah. he crossed to the other side of the road and passed him by. La 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 la, la 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 la, la 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 la, whoa! Another man who worked in the temple who was called a Levite walked over and looked at him lying there. Please help. Uh, huh? <laughs> but he also passed by on the other side. Then a Samaritan came along. Ah. Yeah. Samaritans were hated by Jews. They were seen as lesser people, and Jews would not interact with them. But when the Samaritan saw the man, he felt compassion for him. Going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his donkey and took him to an inn, where he took care of him. One room, please. The next day, he handed the innkeeper two silver coins, telling him, Take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I'm here. Now, which of these three would you say was a neighbor to the man who was attacked by bandits? The man replied, the one who showed him mercy. Then Jesus said, yes, now go and do the same. The miracle of mercy, the good Samaritan. Thank you. Here, ons het die woord voor ons oop. Ons uh, het gelees, gehoor, gesien wat u vir ons vertel. Ons bid vir een leersame gees, so dat ons kan hoor wat u vir ons ook vandag sê. Dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees as die kinders. Dankie dat ons, Heere, omdat ons vir u ken, omdat u ons Heere is, en ons u disciples is, ons op nieuwe maniere, vars maniere, na ons wereld kan kyk, en kan hoor wat ons moet doen. Dank u vir u woord, en dank u dat ons daar oor kan nadink. Amen. Gemeente, ek, uh, dis moest een bybekende story die, so, Ek wil so bykie uit de vars hoek uit probeer, saam met u nadink oor die verhaal. Mens kan vars dink en dan kom my mens maar op die oude seker by die selfde goed uit wat die heren vir ons sê. Um, maar ek het die vraag vir u, wat ek vir myself ook vraag, wanneer voel jy jy lewe? Wat, wat er uh, wat, wat moet by jou gebeur, dat jy die gevoel krijg, ja, nou is ek wakker, dit my, alles in my, alles in my binneste vibreer van opgewonderheid, want wat as, ek, as ek dit doen, dan voel ek, uh, ek voel mens, ek voel goed, want, want ek is met iets bezig wat my hart laat vibreer, van opgewonderheid, my hart klop disselboom, uh, in Engels, I'm vibrant and I'm happy. When do you feel like that? Wat, wat, ek denk as ek vir elkeen van u vraag, uh, vertel my een bykie van wanneer, wanneer jy nou voel, kyk nou, nou is ek, nou is ek dan op die rechte plek. Het uh, is lekker om mens te wees, het is lekker om hier te wees. Um, iets wat my binnenste roer, iets waarvan jy hou, iets wat die positieve stoffe in jou brein activeer, en vir jou opgewonde maak, dat jy, dat jy in die moment is. Jy ken allemaal sikke tye, nee, en jy sal elkeen van my iets daarvan kan vertel. As jy nou jonger is, dan kan jy seker baie sê, en as jy nou ouwer is, sal baie mense vir jou seker sê, wie, as ek net, ek is net tevrede, ek is net dankbaar, oor een klomp dinge, as jy nou bykie rustiger is, en ouwer is, dan, um, dan is dit ook mooi, as, as iemand vir jou net kan sê, wie, 
Ik is tevreden. Ik het, ek het vrede in my binneste. Nou, hierdie verhaal van die wetgeleerde, wat ons gelees het nou, of die barmhartige Samaritaan, Als ons die verhaal lees, en dan hoor ons, dat die, dat die wetgeleerde vir Jezus vraag, wat moet ik doen, om die eeuwige leven te verkrijgen? Zou so, een mens bedoel dat hij onder andere daarmee vraagt: Jere, wat moet ik nou doen zodat so ik nooit dood ga niet? En dat ik altijd leven? Als ik na die dood, het ik hier even geleven? Dat is die een manier hoe ons naar die vraag kijkt en altijd daarna kijkt. Maar nou, mijn kink op die story van morgen is om die vraag te vragen: Nou, wat dan daarvan? Als zij vraag eindelijk betekent, Jere. Hoe en wat moet ik doen dat ik vandaag een zinvolle leven beleef? Wat moet ik vandaag doen dat ik dat, dat kan voel, ik uh, is, uh, is met die rechte goed bezig, mijn leven het zin, dat is betekenis in mijn leven, um, en dat mijn God gegeven aardse bestaan positief en sinvol beleef word. Wat moet ik doen? Wat daarvan, dat is sy vraag aan die here. ons weet nou, hy het allerhande bybedoelings ook gehad, maar dat is sy vraag aan Jezus was, uh, dat hij vandaag wou zekerheid hee, en wou voel, dat hij lewe, dat hij sinvol lewe. Een sinvolle, God bedoelde, aardse leven nou. En dan, hoor is wat Jezus vir hom antwoord, nee? as ons nou um, verder lees, dan is die baie interessante ding vir my, dat Jezus nou nie vir hom vraag, sê vir my vriend, maar kom ons, O, hier sy. <laughs> ek het nie geweet, ek is so woest te doen, my nie nie. Ek het altyd gedog, ek is rustig. Oké. Okay. Wat, wat nou as, as die, um, as Jesus die man sit maak en vir hom sê, kom ons antwoord jou vraag met een sielkundige aanslag. Vertel vir my bykie waarvan jy hou. Johan, waarvan hou jy? O, jyre, Ek is mala oor om by vier keer in die bos te sit en, en uh, weg van die cellfone af, dan voel het dan vir my ek lewe. Jesus het nie daar aanslag nie. Hy um, vraag nie, hoe voel ek oor die of oor daarin nie. Hy vraag nie vir my, wat is my stokperkies nie? Waarvan hou ek en waarvan hou ek nie? Laat hy nou my personality kan een bykie uit mekaar uithaal en dan vir my sê, dit is nou die eindelike ding wat jou nou laat voel dat jy lewe nie. Nee, Jezus kom strijd to the point en hy sê, wees lieve God en wees lieve jou naaste. Dat is wat die Bijbel sê. Wees lieve God en wees lieve jou naaste. En nou raak die story so klein beetje ingewikkelder, want um, die, die, die wetgeleerde sê, maar ek ken ook hierdie antwoord. Natuurlijk, dat is wat die Bijbel sê. En natuurlijk moet een mens God lief hee, Dit verstaan hy, maar nou soek hy so bykie meer duidelijkheid oor wie sy naaste nou is. Nee, hy wil nou, hy wil nou bykie meer definitie het daar want as hy duidelijkheid het, het oor wie sy naaste is, kan hy weet wie ingesluit is in hierdie prentjie van, 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 die, van, die, van die Bijbel, en wie hy nou minder oor hoef gehoor het te wees. Dan kan hy sekerlik veilig voel en seker wees, dat sy eie geluk, versorgers en hy lewe, want hy doen dan nou die rechte ding. Hy wil om ons weet, wat kan hy doen, en wat hoef hy nie te doen nie, so dat hy een gelukkige lewe kan hee, voor die Heere. En broers, is dan, dan ken ek ons nou hierdie uh, gelijkenis wat die Heere Jezus vertel van die barmhartige Samaritaan, wat in hierdie verhaal die wind uit die manse seile uithaal, 
door vir hom te wijzen op die priester, wat nie hierdie naamloze man, wat in doodse nood in die pad le, wil aanraak en omself wil verontreinig nie, maar ander kant omloop. Die verhaal van die Lefiet, wat glad nie aan hierdie reinigingswette van die priester, om aan hoef te steer nie, sy, sy leven en sy reels, laat het nie, plaas hem nie onder die ding nie, maar eindelijk steel hy hierdie manse menswaardigheid, door dat hy omsien, sy nood raak sien en besluit, I'm just gonna leave you, en ek loop voorbij, bloot te ignoreer, te los in sy elende, en dan het die Samaritaan, wat in die oor van al hierdie mense, eindelijk nou maar achteraf mense is, van wie jy niks kan verwacht nie, en uh, wat hier aankom, en dan hierdie man in nood met sy hart raak sien, nie net met sy oor nie, maar met sy hart raak sien, en met al die middelen tot sy beskikking, hierdie persoon help en versorg, dat hy weer tot leven kan kom. Die ander twee los om, laat hy nou maar in sy doodse nood gelos word, maar hierdie ou, help die mens, dat, daar, dat, dat sy leven herstel word. Wie is jou naaste? Natuurlijk hierdie laaste ou wat barmhartigheid getoon het. Ja, sê Jezus, doen dit doen dit, en dan sal jy ook voel jy lewe, jy sal ook lewe hee, jy sal die eeuwige lewe hee. Nou broer, sister, dis die story, ons ken ons die story. So die vraag van Jezus, die vraag wat die man vraag, nou wie is my naaste, word eindelijk door Jezus omgedraaid, door te vraag, nou maar wie is die naaste gaan jy wees? Nee? Hier sit ek en jy vandag, en ehm, um, wil jy nie maar iemand sy naaste wees nie? Word jy God sy agent van grensloose barmhartigheid? Dis Jesus' antwoord. En Jesus' antwoord leer vir u en vir my ook vir ochend weer dat ons vir mekaar sal moet sê dat een geloofwaardige godsdienst godsdienst is waar daar diens aan die naaste bewys word. Want so wees ons vir die wereld dat ons vir God lief het. Een geloof wat een medemense elende voorbij gaan, is nie een geloof wat ernstig opgeneem hoef te word nie, of kan word nie. Naaste liefde Broer en sister, is die plek waar ons liefde vir God praktisch gewys word. Dis die plek waar my liefde vir God praktisch waargeneem word. Dis die plek waar my liefde vir God geloofwaardigheid krij. Dis, dis, die, dis die bedoeling van wat ons hier, waar ons hier met mekaar gesels. Iemand sê mooi, die naaste liefde is die eindproduct van genade. Um, en ek en ek gedink, hoe moet die mens dit nou verduidelik? Dit is eindelijk eenvoudig, maar kom ons probeer dit nou maar met die beeld verduidelik. Ek het nou maar gedink aan petrol, brandstof. Brandstof is dier, nee? Is, wie van julle het vir ochend maar besluit om eerder ker toe te loop, brandstof te spaar? Brandstof in een kar, laat daar die kar beweeg, bring een voertuig in beweging, nee. As daar nie brandstof in jou karse tank is, dan staan hy. Die karse bedoeling is om jou van punt A na punt B te neem, maar sonder brandstof kan daar die die grijnste kar wees, maar hy gaan nie beweeg nie. Ons moet brandstof in die kar gooi, petrol. Sonder petrol is daar die voertuig nutteloos. En in ons tekst hoor ons wat ons mekaar elkaar moet sê, net so is genade, God se genade, oor my en jou leven, die drijfveer, die brandstof, die petrol, wat aan een gelovige gegeven word om bij een naaste uit te kom, en diensbaar en dank, uh, barmhartigheid uh, 
te kan bewys. Godse genade is maar een geschenk aan ons. God het na jou toe en my toe gekom, sonder dat ek in jou daarvoor gevraad, en in Christus het hy ons kom aanraak. Dit is een gave van Godse liefde voor jou en voor mij. Genade is soos petrol, dit klou nie vast nie. Dit ontbrand en dit stel energie vry. Een grensloose en een krachtige energie wat geen perke ken nie. Bring een vierhoekie na my aan petrol en jy het moeilijkheid, nee. Jy het, jy het een onbeheerbare ding wat jy, wat jy, wat jy eindelijk nie kan hanteer nie. Daar kracht ontplof, daar die energie kom los en, en, en kan een kar of een ding in beweging bring. So, broer en sister, is die genade van die Heere Jesus Christus die drijfveer vir die omgee van die naaste, die grensloose omgee vir die naaste. Totdat die dag aanbreek dat die Heere Jesus weerkom. Ken jy die Heerese genade? Ons praat met mekaar en dan sê ons as die Heere dankbaar vir die klomp dinge. As, as, as jy die kan sê as ek, dat ons Godse genade ken. Dat ons weet wat is Godse onbegrensde liefde vir my. As ek toelaat dat Godse genade en sy liefde my vorm, besing die gemeente nie nou net die wonderlikste liedere, om Godse genade vir ons te besing. Wel, dan is grensloose liefde vir die medemens en aan die naaste een gegewe, want dit is die eindproduk van Godse genade. Is die naaste en die liefde tot die naaste. Ons kan nie sit en op vergaderings besluit hoe lyk naaste liefde nie en het nou te leer en sê so lyk naaste liefde. Hier so beoefen jy naaste liefde en daar los jy dit uit nie. Ons kan nie op die sanode sit en daar oor sulke besluit neem nie. Ons kan dit nie in die gemeente sit en sulke besluit neem nie. Godse genade is nie op vergaderings te besluit nie. Godse genade is nie in woordeboeken beskry, te beskryf nie. Godse genade vraag nie een meerderheid stem teen oor een minderheid stem nie. Jy kan nie stem daar oor nie. Godse genade vraag nie debatte oor hoe lyk dit en hoe lyk dit nie. Want Godse genade, broer en sister, is roekeloos, gevaarlik, sonder grense, waaghalsig, ongemakkelijk. Godse liefde is nie ingestel op selfverdediging en veiligheid nie. Dis, dis uh, wat ons vir mekaar moet sê en hoor, want eindelijk gaan die die vraag, dis nie oor wie is my naaste nie, maar eindelijk oor wie is ek. Wat, wat gebeur met my as die Heere met my oor sy genade praat vir my en vir alle mense? Sien ek die nood raak of kies ek om die nood nie raak te sien nie? Kies ek om te sê ek het die verskoning, ek het die geweet nie, ek het nie geweet van die nood van die enkeling nie, rationaliseer ek oor waarom ek nie nodig het om te help of daar te wees, my naaste om te gee nie. Kies ek om die systeem wat mense in nood plaas en nie daar uit te help nie, te help in stand hou. Wegkruiperkie te speel, rede te soek om nie deel te neem aan hierdie Gods project 
van grensloze omgee en liefde voor die wereld nie. Want ik is veilig, ik is veilig, en toch antwoord Jezus hierdie man en sê, doen dit en dan zal jij leven. Doen dit, dan het jy die eeuwige leven. En hoor nou wat ons morgen van mekaar sê, jy doen nie dit so dat jy die eeuwige leven kan kry nie. Doen dit, want jy, het, jy verstaan Godse genade. God, as jy hier kan sit en vanmorgen sê, jy ken en jy weet, jy die Heerse genade in jou leven, dan doen jy dit, omdat daar die brandstof van genade in jou leven, Godse genade in jou leven werkzaam is. Doen dit, dan zal jij ook een zinvolle leven hee. Doen dit, en dan zal jij ook voel wie jou leven het beteken is. Doen dit, en jou leven zal gevul wees met God. Terug bij ons vraag, nou wat laat jou leven? Wat laat jou binnenste roer? Ik was nou net hier op die kansel, voordat ik nog opgedaag het, hoor ek die oralist praat van een hoendervleismoment. Waarvan het jy gepraat? Ek het net die hoendervleis gehoor. Is die een of ander lied wat jylle gesê het, as ons sing, dan as jy hierdie lied sing, dan weet jy. Jy het die brood gebreek, laat jou, laat kry jou hoendervleis. Nee. Wanneer ons een hoendervleismoment het, wanneer jou binnenste roer, wanneer jy wil hee, jou leven moet een hoendervleis lewe wees, bewys onbegrensde barmhartigheid aan jou naaste, moet nie vraag vraag nie, moet nie grense trek nie, moet nie debat hou daar oor nie, moet nie rationaliseer of moet jy of moet jy nie, Bewijs onbegrensde genade, barmhartigheid aan jou medemens. Doen dit en jy sal een hoendervleis leven hee, is wat die Heere Jezus vir ons sê. Ons inspiratie daarvoor is Godse genade en ons eie dankbaarheid oor ons leven in God sy beskerming. Ek sluit af met een storykie. So twee sadera ochende terug, was het ook so een reenerige ochend, en ek is stap dier die parkeerterrein van die Tijgervallei, um, so pas het een oorvriendelike karwag my gegroet, seker gemaakt het ek omsien, na ek geparkeer het, nee? en nou stap ek haar af, ek gaan nou my drie hare laat snui, um, dat ek dan ook nekies kan lyk. En my gedagte is vol allerhande goed, maar dit is asof een sinnekie na my binnens toe inskiet, van hierdie prentje wat ek nou het. Ek loop nou hier af, um, en ek dink oor hoe my dag gaan lyk, nou na ek my hare ges, laat snui het, en dit is asof my sinnekie, die sinnekie van my wil sê, Johan, moet nie so lang en so ver vooruit dink, en so veel sorge heen nie. Kom ons doen net vandag, Dit is alles in die keer wat my opgekop het. Dit is nou, dit is nie eers, dit is nie eers spoedbrekend nie, maar dit het my nou, let's just do today. Daar is mos die, die, die advertentie van just do it, nee, die een of ander skoen advertentie. Nou, myne, dit is nou nie net just do it, die my invluistering sê vir my, just do today. Johan, wees vandag, dankbaar vir die genade, vir vandag. En skielik besef ek, maar ek het dan baie oor genoeg vir my program vir die dag. Hierdie onbekende vrou wat my hare gaan snui, hulle het mys altyd storykies wat hulle met jou wil gesels, ek weet die, hulle, 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 die, die, die haarkappers lyk my, is ook allemaal semi-sielkindiges, hulle hoor en luister en ken die hele wereld en al die skinderstories, En, maar die vir, en ek is, ek is gewoonlik, ek wil so min as moedlik praat, die vrou moet toch net hierdie drie hare gesnuiker, dat ek weer kan gaan. Maar hulle wil storykies maak. Nou, Johan, just do today. Wees barmhartig. Wees gevul met die genade van die Heere, 
en die vrouw het ook een behoefte om met jou te praten, of jou vraag te vragen, en te connect met jou. En als jij uitstap, gaan die kar wacht voor jou wacht. Jy gaan geleentheid hee om by die karwag aan te kom. Hy gaan, hy het seker gemaakt dat jy sien as jy gaan en hy wil seker wees dat jy weet van hom as jy terugkom. Just do today. Vandag het jy daai karwag en dan by die ander parkeerplek nog een karwag en by die volgende parkeerplek seker nog een. Wat moet ek vandag doen om te leef? Ewig te leef. wanneer ek kan gee, wanneer ek die genade en die liefde kan beoefen wat die Heere vir my gegeet, en die navolging van Jesus wat die groot Samaritaan is. En dis die vraag, wat vir ons as gemeente, wat moet ons doen? Wat moet ons doen? Om die eeuwige lewe te Wat moet Brakkevel gemeente doen, om in hierdie gemeenskap, plek te wees waar haar leven gegeven wordt. Lied 2, 3, 5 is onze reactie op die wet van die Heere. Skuldbeleidings as een van die reacties en een van die goed waar we ons moet nadink wanneer ons weer hoor wat die Heere vir ons sê Je is lief vir God en je is lief vir jou naaste. Vers 1 en 2 ons kan het so sittende doen. herinner aan die genade van die Heere Jezus Christus. En vir elkeen wat sy sonde belei en by die Heere gaan hulp soek, ontvang sy vryspraak en sy genade en sy uitstuur en sê, gaan, jy is vry. Gaan doen jy net so. Gaan doen jy net so. Mag die Heere vir u en vir my bly vorm en blij een pad loop met ons, mag die Heer ons gemeente bly voor hom, en vir ons uh, uh, bemachtig om genarig te wees, en barmhartig te wees, omdat ons sy genade ken. Ek gaan uh, 
net ter afsluiting, ek kan nie onthou wat my laatste skuif nie, die dankoffers en die afkondigings, die dankoffers, ek het met Joos ooreengekom, ons is nie so baie mens nie, ons kan soms by die dere weer die, die uh, dankoffers doen, uh, die binnen dere vir ons gemeente, buiten dere vir ons werk na buiten, en uh, die afkondigings is maar die selfde, is nog bykie vakantie afkondigingen, ons het al afgekondig, wie is al die kerkraadleren wat verkies is, ons gaan die einde van die maand die kerkraadleren voorstel, ons, ek denk hierdie week is die laaste week wat, hulle, wat die broers en sisters wat verkies is, die kerkkantoor en kennis moet stel, dat hulle, hulle, vers, hulle verkiesing aanvaar, al dan nie, en dan al wat niet bijkom is, ons het die week wat voorbij is, begrafenis gehad van het aan die jooste, uh, ons het dan die ene lauw, het ek op, uh, het, het geval, en uh, haar gezicht lyk omtrent pers, onder die oe en op die ken, en op die voorkop, so ons dink aan die ene gelukkig, is uh, die val daarom van so aard, dat, dat uh, sy wel kan herstel daarvan, en uh, ja, dit is my nog meer dit, ek weet nie of daar iets anders is, wat ek daar uitgelaat het, of moet bijvoeg nie, uh, Etienne, Kost, kostpakkies, het ons redelijk betrokken by ons kostpakkies, broer, sister, dit is uh, uh, wat omtrent de tien gesinne wat door ons uh, gehelp word op een maandelikse basis met die kostpakkies wat u en ek uh, vir ons gemeente kas bring, dit word nie net sommer uitgedeel nie, dit word ook goed ge reguleer dier met die hulp van ons maatschappelijke werken wat elke geval een leer oop het en een pad meer loop en mense ook probeer help om selfstandig uh, te raak weer vanuit die noodsituasie waaruit hulle verkeer so uh, help asjeblief as jy kan um, en, en kostpak is een van ons projekte waar ons barmhartigheid so kan betoon enig iets anders? Goed, kom ons sluit af met die 245, die heren wat ons uitstuur, um, die heren wil ons nie uitstuur met skuldgevoelings nie, die heren wil ons uitstuur met sy dankbaarheid en sy genade, die heren wil ons uitstuur met uh, met, uh, met een lis om uh, onbegrens te gaan liefwees en, en uh, barmhartig te gaan wees. Kom ons sluit af met lied 245 vers 1 en 3.
as ons by die petrolpompe gaan stop, dan krimp ons in een oor ons beursies, wat nie die tanks meer vol krij nie, maar kan ek vir die uitstuur met oorvloed van genade, wat kosteloos in die geestelike tanks ingespuit word, en vir die in staat stel om die Heere uh, met lof te gaan dien daar buiten. Die genade van die Heere Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Geest gaan met jylle elkeen.